ইসলামিক সেন্টার অথবা পিকনিকের জন্য আমরা ক্যাটারিং সেবা প্রদান করে থাকি আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা টু জিরো নাইন সিক্স স্টার্লিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সিক্স টু ফোন নম্বর সেভেন আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নীরব ব্রক্স অ্যাট রেট জিমেল ডট কম এছাড়া নীরব রেস্টুরেন্টের শতাধিকারী মোহাম্মদ রেহমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ নম্বর নাইন থ্যাংক ইউ নীরব রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হালাল চাইনিজ আপনাদের তৃপ্তি আমাদের আনন্দ আমাদের রেস্টুরেন্টে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে তৈরিকৃত সুস্বাদু আর মুখরোচক সব দেশীয় ও চাইনিজ খাবারের সমারোহ স্বাদে আর মানে অতুলনীয় সব খাবার যে কোনো সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিতে আমাদের রয়েছে ক্যাটারিং সেবা বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলে ব্যাঙ্কয়েট হল ইসলামিক সেন্টার অথবা পিকনিকের জন্য আমরা ক্যাটারিং সেবা প্রদান করে থাকি আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা টু জিরো নাইন সিক্স স্টার্লিং এভিনিউ ব্রাউন্স নিউ ইয়র্ক Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. দর্শক স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদেরকে শুভ রমজানের দিন এবং আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সময়ের আলাপে আমি অমর ইসলাম আজকের এই এই মাস মার্চ মাস বাংলাদেশের অনেক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষ্য এই মাসে রেখেছে যেই মাসে গণহত্যা দিবস রয়েছে যে মাসে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের দিন রয়েছে যে মাসে যে মাসে ছাব্বিশে মার্চ বাঙালি জাতি তার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে যে মাসে বাঙালি আন্দোলন এবং যুদ্ধে নেমেছেন নিজেদের সাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে সমর যুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার যে প্রক্রিয়া আপনারা শুরু করেছেন সেই সেই মাসই আজ এই মার্চ মাস আমি মূল পর্বে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা লাইক করবেন ইউটিউব চ্যানেলে প্রেসক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের বিশেষ বিশেষ আলোচক রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক যিনি প্রবাসে এবং দেশে আংশিকভাবে অবস্থান করেন বর্তমানে এখন লন্ডন থেকে উনি যোগ হয়েছেন সৈয়দ বাদুল আহসান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এই রমজানের মাসে রাতে একজন জার্নালিস্ট আপনারা সবাই ওনাকে চেনেন সুপরিচিত স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট দেশ টিভি বাংলাদেশ ল রিপোর্টার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের সাথে বিধগ্ধ একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট রয়েছেন সবাই জানেন উনি বিগত তিরিশ বছর ধরে তৃণমূল সাংবাদিকতা করে আসছেন এবার সাংবাদিকদের সংগঠনে উনি নারী বিষয়ক সম্পাদিকা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আমরা ওনার মুখ থেকে কিছুটা শুনব সুমি খান আপনারা প্রায়শই আমাদের অনুষ্ঠানে ওনাদেরকে পেয়ে থাকেন এই জন্য পেয়ে থাকেন যে ওনারা তৃণমূলে বাংলাদেশে সরে জমিনে অনেক কিছু অনেক ঘটনার অনেক অঘটনের সাক্ষ্য হিসেবে বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছেন সেই জন্যই আপনাদের কাছে আমরা মূল জিনিসগুলো আনার যে একটা প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ওনাদেরকে আমরা এনে থাকি আর ওনারা 
একটা বলতে কি আমার এখানে যারা গেস্ট আসেন ওনাদেরকে আমরা কোনো পারিশ্রমিক দেই না ওনারা আনন্দের সাথে নিজেদের নিজেদেরকে যেভাবে পেশায় নিয়োজিত করেন ঠিক সেই একটা অংশ হিসেবে সমাজের জন্য কাজ করে ওনাদেরকে সেই জন্য সব সময় কৃতজ্ঞতা জানাই এই পর্বের পরে আমি আবারও রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাবেন এক যুগে ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ডট অর্গ ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম এবং আরও ফায়ার স্টিক জাদু টিভি অ্যাপল টিভি অ্যান্ড্রয়েড সকল মাধ্যমেই আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পাবেন আপনারা যদি হরাইজন স্যাটেলাইটে যান সেইখানেও দেখতে পাবেন আমি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রথমত বলে রাখি বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সময়ের একটা ব্যবধান হয়ে যায় ঠিক এই মার্চ মাসের একটা পর্যায়ে আবারও আবার চেঞ্জ হবে হয়তো বছরের শেষের দিকে সেই জন্য বাংলাদেশের দশটা রাত দশটা হয় এবং আমাদের এখানে যুক্তরাষ্ট্রে দুপুর বারোটা এই সামান্য বিড়ম্বনার জন্য আমি দুঃখিত যদিও এটি নিয়মিত বাৎসরিক একটি পদ্ধতি হয়ে থাকে সময়ের নির্ধারণের জন্য আমি আমার মূল পর্বে আজকে যেটা করার চেষ্টা করব বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু ঘটনার কে কেন্দ্র করে কোন কোন ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছু দুম্রজাল সৃষ্টি করার কিছু জন সেটা করে থাকেন আমি মনে করি বাংলাদেশের এই বাউন্ন বছরে বা তিপ্পান্ন বছরের স্বাধীনের পরে বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় গিয়েছে আরও আমাদের পথ আরও সুগম করে উন্নতির দিকে যেতে হবে এবং সেই পথকে যাতে কেউ বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেই দিকে আমাদের সজাগ চোখ থাকবে সজাগ নজর থাকবে এবং আছে সেই নিমিত্তেই আজকে আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আসব সেই বিষয়গুলো হচ্ছে অবশ্যই আমাদের একটা প্রাধান্য আছে দ্রব্য দ্রব্য দ্রব্যমূল্য লাগাম কিভাবে সরকার করছেন এবং সেই জায়গায় কোন জায়গায় বিচ্যুতি করছেন যদিও সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সেটা আমরা গত অনুষ্ঠান থেকে এই পর্যন্ত আমরা সেটাকে অবলোকন করেছি আমি মনে করি যে আমাদের যে যারা বিধগ্ধ আলোচক রয়েছেন আমি শামীম আক্তার কাছ থেকে সেই জিনিস সেই বিষয়টা একটু বেশি জানতে চাইব এবং এর মধ্যে বলে রাখি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশের মানুষকে নিধন করেছে যেমন যে পাকিস্তান আর্মির সহায়তা করেছে রাজাকার আল বদর এবং তাদের যে বিচার হচ্ছে বিচার হয়েছে এবং হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশে তার চিফ প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু একজন বিদগ্ধ ট্রায়াল লয়ার ছিলেন আহ ওনার সাথে আমি কাজ করতে পেরে আমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং নিজেকে ধন্য মনে করি আহ উনি ব্যক্তিগত ভাবে একজন খুব সরল এবং সৎ একজন এবং খুব উচ্চ মানের একজন ট্রায়াল লয়ার ছিলেন ওনার সাবমিশনের কোয়ালিটি ছিল অন্য অন্য মাপের যেটি আমি নিজে দেখতে এবং ওনার কাছ থেকে শিখতে সুযোগ হয়েছিল উনি দুদিন আগে না ফেরার দেশে চলে গেছেন আমরা একটি মূল্যবান অভিভাবক হারিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের যারা আমরা আছি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের যারা মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ের উপরে কাজ করছে কাজ করেছেন তাদের একজন বিজ্ঞ আমি বলবো আইনজীবী অভিভাবক আইনজীবী আমরা হারালাম ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নিবেদন করছি এবং ঠিক সেই প্রক্রিয়াকালে আমি শুনতে চাইব যেহেতু সুমি খান খুব কাছের একজন ছিলেন এবং সেই কাছের থেকেই ওনাকে আমরা দেখেছি আমাদের সাথে সেই ট্রাইব্যুনাল হওয়ার প্রাক্কাল থেকেই এই বিষয়ের সাথে সবসময় ওতপ্রোতভাবে জড়িত যদিও স্বামী মাক্তারও কিন্তু আমাদের ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একজন নিয়মিত রিপোর্টার ছিলেন 
আমি প্রথমে আরেকটি বিষয় যেটি আমি জানতে চাইব সিনিয়র সৈয়দ বদ্দুল আহসান উনি সিনিয়র সাংবাদিক উনি ওনার যে সেই বাহাত্তর শোনে ওনার দেখা বা জানা ওনার বোঝার অনেক বিষয়বস্তু হয়তো ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব অতি সম্প্রতি বাউন্ন বছর পূর্তি হলো সাতই মার্চ উনিশশো বাহাত্তর সনে ভারতীয় সৈন্য তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের যে দিবসটি সেই দিবসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হয়েছে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা অথবা সম্মান জানাবেন নিমিত্তে এটি একটি যদি আমরা গুরুত্বের সাথে দেখি একজন মানুষ বা জাতি বা গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানানো এটি একটি বদান্যতার বিষয় সেটিকে নেতিবাচক ভাবে অন্যভাবে নিয়ে প্রোপাকাণ্ডা করা আমার মনে হয় সেটি ঠিক নয় আমার মত আমার মতে আমার আমার সাথে অনেকেই তাতে একমত হবেন আমি সেই বিষয়ে চলে যাব সিনিয়র জার্নালিস্ট সৈয়দ বদরুল হাসান সাহেবের কাছে আমি প্রথমেই ওনাকে বলবো ওই বিষয়টা নিয়ে এবং মার্চ মাস তার প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সেই বিষয় এবং সেইখানে যদি আপনার আপনার ভান্ডারে যদি কোনো চুক্তির কথা আপনি জান সেটি উল্লেখ করবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে এই অনুষ্ঠানে আসার এবং থাকার জন্য দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আজকে অনেক মূল্যবান বক্তব্য চলে আসবেন আপনাদেরকে থাকার জন্য আগাম কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সাথে থাকুন জার্নালিস্ট সৈয়দ বজরুল হাসান সাহেব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এবং স্বাগতম আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য অমর ইসলাম ভাই অনেক ধন্যবাদ সুমি খান আছেন শাহিম আখতার আছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনার উপস্থিত আছেন তো আমি খুব গর্ববোধ করছি আপনাদের সাথে আবার একসাথে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করলেন অমর ভাই সেটা হচ্ছে যে যে ভারতীয় সৈন্য যে বাংলাদেশে ছিলেন একাত্তরে একাত্তরে আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন মিত্রবাহিনী হিসেবে এবং পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী মিত্রবাহিনী মিলে আমাদের দেশটাকে মুক্ত করেছে শত্রু মুক্ত করেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদেরকে বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন তো সেই সেই সৈন্য ভারতীয় সৈন্য মার্চ উনিশশো সালে আমাদের দেশ থেকে চলে যান এবং এর একটা প্রেক্ষাপট আছে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তিনি প্রথমে লন্ডন গেলেন আমরা সকলেই জানি সেই ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা এবং ভারতে তিনি যখন অবতরণ করলেন দিল্লিতে ঢাকা ফেরার পথে তখন তিনি শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার সৈন্য আপনি বাংলাদেশ থেকে কবে ফেরত নেবেন এটা বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করেছেন খুব খুব ফ্রেন্ডলি হয়ে যায় না আক্রমণাত্মক না খুব ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এবং খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন এবং একটা কারণ ছিল যে বঙ্গবন্ধু জানতেন যে তিনি তো দেশে ফিরছেন কিন্তু যে বাংলাদেশে যে ভারতীয় সৈন্য আছে বিদেশি সৈন্য যদিও আমাদের মিত্রবাহিনী তারপরও যতদিন পর্যন্ত সেই সৈন্যরা থাকবে বিদেশি সৈন্য ভারতীয় সৈন্য থাকবে বাংলাদেশে ততদিন পর্যন্ত আমাদের যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দেশ আমেরিকা ব্রিটেন অন্যান্য দেশ যে আমাদেরকে যে ডিপ্লোম্যাটিক রেকগনিশন দিতে তাদের একটু অসুবিধা হবে এই প্রেক্ষিত এই প্রেক্ষাপট থেকে তিনি এই প্রশ্নটা করেছেন এবং শ্রীমতী গান্ধী খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন আপনি যখন চাইবেন এবং এটা বলছেন যে আপনার জন্মদিনের মধ্যেই আমরা আপনার যে মার্চ মাসে যে আপনার জন্মদিবস আসবে জন্মদিন আসবে এর মধ্যেই আমরা আমাদের সৈনিক সৈন্যদেরকে নিয়ে আসবো এবং যথারীতি মিসেস গান্ধী শ্রীমতী গান্ধী সেই কথা তিনি রেখেছিলেন বারোই মার্চ বারোই মার্চে একদম সর্বশেষ কুচকাওয়াজ হয়েছে ঢাকায় বারোই মার্চ উনিশশো বাহাত্তর সালে তারপরে ভারতীয় সৈন্যরা চলে যায় তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে বারোই মার্চ উনিশশো বাহাত্তর সাল সেই সেই দিনই ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশে শেষ মানে একদম শেষ অবস্থান তারপর তারা তাদের নিজ দেশে ফিরে যান তো এর থেকে যেটা বোঝা যায় যে যে বাংলাদেশ এবং ভারতের যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেটা উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছে আমাদের মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে আপনার ট্রেনিং দিয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং অন্যান্য এবং রাজনৈতিকভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে আমাদের সমর্থন দিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন আমাদের পক্ষে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছেন তো সেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে যে সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে সৈন্যরা চলে গেল এতেই বোঝা যায় 
যে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক খুব ভালো এবং সেই মার্চ মাসে আবার শ্রীমতী গান্ধী ঢাকায় এসেছিলেন ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে সে পঁচিশ বছর যে চুক্তি করেছিলেন যে চুক্তিটা যে চুক্তি নিয়ে অনেকে অনেক সমালোচনা করেছেন যে দাসত্বের চুক্তি এটা তো কিছুই না যেমন উনিশশো সালে যে যখন টাস্কেন্টের টাস্কেন্টে আয়ুব খান এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আলোচনা করেছেন তখন পরবর্তীতে পাকিস্তান আয়ুব খানের নিজের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভট্ট তিনি বলেছেন যে একটা সিক্রেট ক্লজ একটা আছে তো সেইভাবে আমাদের দেশেও একটা গোষ্ঠী ছিল এখন আর নেই সেই গোষ্ঠী সবসময় বরাবরই বলে গেছে যে একটা একটা গোপন চুক্তি ছিল এর মধ্যে ভারত আর বাংলাদেশ তা কিছুই ছিল না তো যাই হোক আমরা এখন এত এত বছর পরে যে আমাদের যে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান হলো যে অনেকে সমালোচনা করছে যে ভারতীয় যে জাতীয় সঙ্গীত কেন গাওয়া হলো এটা তো শ্রদ্ধার ব্যাপার এটা তো আমি তো আমার দেশকে তো ছোট করছি না ভারতীয় সৈন্য আমার পাশে ছিল ভারত আমার পাশে ছিল তাদেরকে শ্রদ্ধা করে তাদের জাতীয় সঙ্গীত আমি আমি গেয়েছি এবং এখনও আমরা যে ভারত ভারতের সাথে আমাদের সমস্যা আছে তিস্তা সমস্যা আছে আরও অনেক সমস্যা আছে কিন্তু সেই উনিশশো একাত্তরের ভূমিকা সেটা তো ইতিহাসের একটা অংশ সেই হিসেবে আমরা ভারতকে স্মরণ করি শ্রীমতী গান্ধীকে স্মরণ করি এবং তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা সবসময় থাকবে ধন্যবাদ সেইখানে সর্ব পরিসরে উনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে যখন বাংলাদেশ থেকে কবে শূন্য ফিরিয়ে নেবেন ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু অনেক জায়গায় লেখা আছে যে নেতৃবৃন্দ একে অপরের দিকে তাকিয়েছেন এবং বোঝার চেষ্টা করেছেন কারণ এর পূর্বে স্বাধীনতা কালে প্রবাসী যে সরকার ছিল বঙ্গবন্ধুর অপস্থিতিতে অন্য অনুপস্থিতিতে তারা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন আমরা এটা সব সময় শুনেছি আর কি এখন ঠিক সেই সময় কিন্তু তারা অনতি বিলম্বেই যে জবাবটা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে যেটি আপনি বললেন যে আপনার জন্মদিনের পূর্বেই আপনি যে আমরা প্রত্যাহার করে নেব এবং উনি খুব সুন্দরভাবে বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা বাংলাদেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উনি কিন্তু কাজটি করেছেন ওনার কথা রেখেছেন এরপর আমি আমি এতটুকু জানি যে সেই সময় ভারতের মানুষও যেমন কনার্ট প্লেস একটা জায়গা তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যে দিল্লি গেট ইন্ডিয়া গেট ইন্ডিয়া গেটের ওখানে একটা প্রসেশন করেছিল যাতে ভারত তাদের সৈন্যকে প্রত্যাহার করে এবং বাংলাদেশে তাদের সৈন্য না রাখে সেই জন্য ভারতীয় মানুষ কিন্তু মিছিল করেছিল তারা ওই ধরনের একটা সম্ভাবনা হয়তো কোথাও পেয়েছে বা না পেয়েও যাতে ওই ধরনের কিছু না হয় সেই বদান্যতা থেকে তারা সরকারকে সজাগ করার চেষ্টা করেছে এটি হচ্ছে ইতিহাসের অংশ আমরা যা শুনেছি আমি এই পর্যায়ে দুটো কথা আমি যদি বলি যে আমাদের স্বামী মাক্তার যদি আপনি একটু অ্যাড করতে চান আমি মনে হয় এক মিনিটে শুধু এই বিষয়ের উপরে পরে আমি অন্য বিষয়ে আসব ধন্যবাদ তারেক ভাই আপনাকে আমি শুরু করার আগেই বলছি যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্বাধীনতা যেহেতু আমাদের এটা স্বাধীনতার মাস এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন আপনি জানেন যে আগামী এই রাতের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার জন্মদিন আমরা উদযাপন করব একশো দুই বছরের জন্মদিন তো সেই সেই অমর ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি বলছি যে যার হাত ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে সেই মহানায়কের কাল জন্মদিন আর সেই মহানায়ক যে স্বাধীনতা এনেছে সেই স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে কিন্তু একটা যে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে আপনি জানেন যে আমরা বলি যে বাংলাদেশ আমাদেরকে বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে পাকিস্তানের যে দেশের সাথে যে একত্রিত থাকাটা ভারত মাঝখানে থাকার এটা কিন্তু একেবারেই হচ্ছে যে একটা আনইউজুয়াল ঘটনা ছিল যে কারণে ভারত আমাদেরকে যে সহযোগিতা দিয়েছে এবং সেটা বলা যায় যে কেবলমাত্র যে আমাদেরকে সৈন্য দিয়ে তারা সহযোগিতা করেছে তা কিন্তু না আমাদের এক কোটি শরণার্থীকে তারা এক বছর সেই তাদের দেশে রেখেছে এবং আমরা বলতে পারি যে আমাদেরকে আমরা সেই সংকটময় জীবনে যে ভারতের সহযোগিতা সেটি কিন্তু আসলে কোনোভাবেই অস্বীকার করার মতো অবস্থায় নেই এবং গত বারো তারিখে যেটি ঘটেছে সেটি হচ্ছে সেই অনুষ্ঠানটিতে কিন্তু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন প্রভিসি ছিলেন এবং সেই অনুষ্ঠানটিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ নওয়াব 
নওয়াব আলী খান যে সিনেট হল আছে সেখানে অনুষ্ঠানটিতে জাস্ট প্রত্যাবর্তনের দিবসকে স্মরণ করার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনারের সামনে জাতীয় সংগীত তাদের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়েছে এটা কোনো প্রথা ছিল না এটা আনুষ্ঠানিকতা ছিল না এটা জাস্ট রেসপেক্ট মানুষকে সম্মান দিলে কখনো সম্মান কমে না সম্মান বাড়ে এ জায়গাটি আসলে বাঙালি দেখাতে চেয়েছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন তিনি সব সময় বলেন যে ধর্ম যার যার উৎসব সকলের এবং এইভাবেই হচ্ছে যে মানুষকে যে সম্মান দেয়া এই জায়গাটি কিন্তু আমরা বর্তমান সরকারের ঠিক যে যারা প্রধান রয়েছেন তাদের কাছে এবং বাংলাদেশের যে সম্প্রীতিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কিন্তু অনেকটাই এই সরকারের একটা মানে বলতে পারবো যে কৃতিত্ব সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে ভারতীয় সোলজাররা আমাদেরকে যে সহযোগিতা এবং যে সহমর্মিতা দেখিয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তন দিবসকে স্মরণ করার জন্য এই জাতীয় সংগীত বাজানো যে নেগেটিভ অর্থে দেখার তেমন কিছু নেই কারণ তাদের দানটা অনেক বড় ছিল আমি সেভাবে দেখি আমরা এখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপন করে ফেলেছি আরো দু তিন বছর আগে সুতরাং এখন আর এইসব বিষয় নিয়ে আসলে আলোচনা করে এটা কখনোই আলোচনা হতে পারে না এটা হতে পারে সমালোচনা অথবা আমরা বলতে পারি যে আসলে মানুষ অনেক সময় আমরা দেখি যে যে কোনো একটা বড় অর্জনকে ঢেকে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট বিষয়কে সামনে এনে পেতরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা এর বেশি কিছুই না আমি মনে করি আমার আপনার কথা থেকেই এবং প্রাজ্ঞ বক্তব্য যিনি রেখেছেন আমাদের সৈয়দ বজরুল হাসান সাহেব সেখান থেকে আমার একটা কথা মনে পড়ছে যে কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতাকে স্বীকার না করার জন্য অকৃতজ্ঞ হওয়া আমরা সেই বাঙালি হতে চাই না আমি মনে করি যে সেটা কেউ ব্যক্তিগত ভাবেও করা হওয়া জাতিগত ভাবে হওয়া ঠিক না আমি চলে যাব এখন আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক সুমি খান সুমি খান আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাইব আমাদের প্রয়াত এই দুই দিন আগে একদিন আগে প্রয়াত যে চিফ প্রসিকিউটর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ওনার ওনার হসপিটালে কবে গেলেন হসপিটাল থেকে কবে আসলেন আমি কিছুদিন আগেও ওনাকে অনুষ্ঠানে আনার জন্য আমি সুমি খানের প্রতি অনুরোধ করেছি যোগাযোগ করার জন্য যাতে ওনার বাসায় থেকে যদি আমরা রিমোটে ওনার ভাষ্য নিতে পারি আমার দুর্ভাগ্য যে সেই প্রসেস চলাকালীন অবস্থায় উনি হসপিটালাইজ হসপিটালাইজ হলেন তারপরে উনি আর না ফেরার দেশে চলে গেলেন আমি ওনাকে সবসময় মিস করি উনি একজন প্রাজ্ঞ আইনজীবী এবং বিশেষ করে আইনজীবী শুধু হলেই হবে না উনি একজন খুব বিদগ্ধ ট্রায়াল লয়ার ছিলেন এই যে ট্রায়াল লয়ারটা যারা ট্রায়াল করে এরা খুব কম সাকসেসফুল ট্রায়াল লয়ার থাকে শেখার অনেক কিছু থাকে অনেক অনেক বিষয়বস্তু থাকে অনেক ছোট ছোট জিনিস থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা একজন অভিভাবক হারালাম আমি সুমি খানের কাছে চলে যাচ্ছি আমরা শুনবো ওনার সেই যাওয়ার যাওয়ার ঘটনাটা অথবা যাওয়ার প্রসেসটা মনোবল এবং শারীরিক শক্তি সেটা অনেকটা কমে যায় হি ওয়াজ এ ফাইটার অনারেবল ফাইটার এবং তিনি ট্রায়ালার আমার যেটা খারাপ লেগেছে এক হচ্ছে যে ওনার ওনার নাকি যেটা ডাক্তারদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি ওখানে ল্যাবে বললো যে বাসাতেই খাবার কোন একটা খাবার ওনার হচ্ছে গিয়ে শ্বাস নালিতে ঢুকে গিয়েছিল যেটা হচ্ছে গিয়ে এটা হয় অনেকেরই হয় যে যেটার কারণে আপনার হচ্ছে গিয়ে খাদ্য নালি থেকে শ্বাস নালি আমাদের যেহেতু তার ইচ্ছা ছিল তার মায়ের কবরের পাশে তাকে সাহিত করা কিন্তু রাজশাহীতে নেওয়া হলো না যেহেতু ওনার একমাত্র পুত্র নেই একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন আপনি জানেন পরিবারে আসলে তার অবর্তমানে মানে একটা কঠোর সিদ্ধান্ত বা দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার মতো 
যেহেতু চাচি তার স্ত্রী যে পঁয়ষট্টি বছরের দাম্পত্য জীবন সুখ কাটানো পরস্পর পারস্পরিক নির্ভরতা শ্রদ্ধা বোধ সবে কাটানো সেই জীবনে জীবন সঙ্গীকে হারিয়েছেন চাচি চাচির এই মানসিক চাপের মধ্যে তিনি বুঝতে পারছিলেন না যদিও তা আমার সামনে তার দ্বিতীয় কন্যার হচ্ছে গিয়ে দৌহিত্রী চমৎকার নাম ওর চন্দ্র পুষ্প বা এই ধরনের একটা নাম মেয়েটা চমৎকার একটা নাম সে মেয়েটি বারবার বলছিল যে নানু দেখো নানাকে কিন্তু তার ছে নেওয়া দরকার এবং আমরা পরে শুনেছি যে ওখানে সবাই কান্না ওনা তো রাজশাহী কোর্টে সবাই বলা বলে করছিল এখানে যারা রাজশাহীর যে অনেকের বক্তব্যও শুনেছি বাদল ভাই ওখানে বক্তব্য রেখেছেন সুমন ভাই বক্তব্য রেখেছেন আসলে জিয়াদ আল মালুমের অবর্তমানে এবং গোলাম আরিফ ত্রিপুরের এই অন্তর তার এই প্রয়াত হওয়া তার অবর্তমান হঠাৎ করে এক রকম আকস্মিকই দুজনের মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম না গাডোমনা সরকারি থেকে এসেছে কিন্তু তিনি তার রাজশাহীর সারা জীবন রাজশাহীতে তার কাটানো তার এখানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় ভাবে একটা অন্যতম সেরা ফুটবলার ছিলেন অ্যাথলেট ছিলেন তিনি রাজশাহীর জন্য যা করেছেন প্রথম শহীদ মিনার তিনি নির্মাণ করেছেন ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম কমিটি তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা ট্রাইব্যুনালে দেখেছি ট্রায়াল লয়ার একটা ছোট খাটো গড়নের একটা মানুষ তার কণ্ঠ তার লড়াই প্রতিটা সেকশন উল্লেখ করে যখন তিনি আদালতে একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে যখন তিনি উপস্থাপন করছেন প্রতিবেদন গুলো একজন প্রসিকিউটার তিনি চিফ প্রসিকিউটার কিন্তু প্রসিকিউটার ভূমিকা তিনি যেভাবে পালন করেছেন আমরা যারা দেখেছি প্রতিবেদকরা সামনে থেকে আমাদের কাছে বিস্ময় করছিল যে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে তিনি সাইড করছেন এবং আপনার মনে আছে কিনা কাদের মোল্লার ফাঁসির অর্ডার যেদিন হলো তিনি নেমে আসলেন আমরা সব মাইক্রোফোন ধরলাম আমি একুশে টেলিভিশনে তখন তিনি বললেন টু ডে ইস দ্য রেড লেটার ডে সেই যে আমি আমার কানে এখনো বাজি তার যে কথাগুলো তার যে উচ্চারণ গুলো তার যে বক্তব্য গুলো তো সুতরাং এই জায়গাতে আমরা তাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে আমাদের ছোট্ট একটা দেশ কতজনের অবদান কতজনের ভূমিকা আমরা স্মরণ করি তারা প্রয়াত হবার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোনো না কোনো প্রতিনিধি আসে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে কোনো না কোনো প্রতিনিধি আসে দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার চব্বিশ দিস ইজ নট এ ম্যাটার অফ জব তিনি যে ভূমিকা পালন করেছে আমরা গার্ড অফ অনার সবকিছু নয় কিন্তু গার্ড অফ অনার দিয়েছেন তিনি একজন ভাষা সৈনিক তিনি তার ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধে এবং একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার বাবার পাঁচ ছ বছরের সিনিয়র ছিলেন কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম কমিটি যেহেতু বাবাও ছিলেন আমি তাকে পিতৃ স্থানীয় মনে করেছি তার আশীর্বাদ পেয়েছি এবং এখানে আরেকটা বিষয় যুক্ত করতে হচ্ছে যে চট্টগ্রামে যখন প্রথম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলা তদন্তে পুরো টিম গেলেন তিনি কিন্তু সরেজমিনে অনেক তদন্ত দলের সাথে গেছেন তার বয়সকে বয়সকে সংখ্যা হিসাবে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করছেন প্রতিটা কাগজ দেখেছেন আমি এখানে এই জায়গাতে তাই আহ অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানি আমি মনে করি যে তার যে শারীরিক যে তাকে শারীরিক ভাবে আমরা হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু তার তিনি যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে আমরা মনে করি তার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া এখন অনেক বাকি রয়েছে সম্প্রতি সাদি মোহাম্মদ প্রয়াত হয়েছে তার আত্মার প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি যে তাকেও রাষ্ট্র এবং সমাজ তার পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা তাকে যথাযথ সম্মান দেয়নি যে কারণে তার হতাশা থেকে বেদনা থেকে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন সেটা আমরা পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না দেশে আমরা সেই জায়গাটাতে আসতে চাই শেষ আমি একটা মিনিট আপনার থেকে নিব যে কথাটা আপনি আমাকে অনুষ্ঠান শুরুর আগে বলেছিলেন ভারত বাংলাদেশ যে অনুষ্ঠানটা বারো মার্চ হয়েছে আমি তার আগে আমাদের জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি তার একশো দুইতম জন্মদিনে তার অবদান পাকিস্তান কারাগারে তাকে কবর খুঁড়ে তাকে হত্যা করতে গিয়েছিল সেই জায়গা থেকে তাকে আমরা ফিরে পেয়েছিলাম কিন্তু দেশের কুলাঙ্গার সন্তানেরা 
বিদেশী চক্রান্তকারীদের সাথে মিলে সপরিবারে তাকে হত্যা করেছে সেই থেকে যে অন্ধকারে আমরা গেছি সেই অন্ধকার থেকে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন সারা বিশ্বে আমরা আজকে সম্মানজনক অবস্থায় গেছি কিন্তু একটা জিনিস মনে করেন তো তারিক ভাই আমি শ্রদ্ধেয় বদ্রুল ভাইকে ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমার ছোট বোন স্বামীমা আমার কলিগ তাকেও আন্তরিক ভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি একটা প্রশ্ন যদি করি ফুটবল মাঠে দুইটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজে নাকি ক্রিকেট মাঠে দুটো দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজে নাকি দুটো দেশের অনুষ্ঠান যখন হচ্ছে আমাদের দেশে পররাষ্ট্র নীতি বারবার বলা হয়েছে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেছি নো এনিমিটি উইথ এনি ওয়ান কারো সঙ্গে শত্রুতা নয় আমাদের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ফল পাঠান পাকিস্তানকে কি পাঠান না ভারতকে যতটা পাঠান পাকিস্তানকেও ততটা পাঠান ভুটান শ্রীলঙ্কা প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও বিভিন্ন এখন আরো উন্নত দেশেও তারা আমাদের এত ফলন হয় আমের সবাইকে পাঠান তিনি তাহলে এই জায়গায় যে দেশের যে দেশের এক কোটি মানুষ স্বামীমা যেটা বলেছে সেটা ধরে এক কোটি মানুষকে আমাদেরকে আশ্রয় আজকে আপনি আপনার বাসায় একজনকে আশ্রয় আপনার বাসায় আমি ওয়াশিংটনে থেকেছি আমরা একটা আন্তরিক ভাই বোনের মতো ভাবির যে সেবা পেয়েছি যত্ন পেয়েছি আমার দুই ভাইজির যে সেবা যত্ন পেয়েছি সেটা আমি কখনো ভুলবো কখনো ভুলবো না সেটা দুই চার দিনের ব্যাপার নয় নয়টি মাস যুদ্ধকালীন সময়ে এবং ভারতের নাগরিকরা মাথা পিছু তারা ট্যাক্স দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য এখনো আজকে চারশো টন দুই ধাপে চারশো টন আলু এসেছে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ শক্তিশালী একটি দেশ আমি তিনজন রিক্সা চালকের মন্তব্য শুনছিলাম পথচারী হয়ে পল্টনে যখন ভারত বর্জন আন্দোলনের লিফলেট ওদেরকে চারটি মানুষ বিলি করছিল তারা বলছে কি বলতেছে কি কয় এরা আমগো চিনে চিনির দাম বাড়ায় ডিমের দাম বাড়ায় আলুর দাম বাড়ালে ভারত থেকে আসে ভারত বর্জন করলে আমরা খাইতে পারুম না আজকে রোজার সময় দাম কোথায় তুলতো আজকে যারা বাণিজ্য করছে আমাদের এই বাজার নিয়ে আজকে দ্রব্য মূল্য নিয়ে বাণিজ্য করছে যারা তাদের কাছে জিম্মি হতাম না সুতরাং আমি আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রতিবেশী দেশ নিকটতম দেশ ভারতের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি এবং তাদের যে আত্মদান তাদের অনেক সেনাবাহিনীর অনেক যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছে অনেক যোদ্ধা আহত হয়েছে আমাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য সেটা যেন আমরা না ভুলি কৃতজ্ঞতা আমাদের ধর্মে বলেন ইসলাম ধর্ম বলেন যে কোনো ধর্মে বলেন কৃতজ্ঞতা কখনো ধর্ম পালন হতে পারে না বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃতি অথবা কৃতজ্ঞতা অথবা অসম্মান এটা মানুষের প্রতি মানুষের অসম্মান নয় এটি একটি জাতির প্রতি এটা একটি ইতিহাসের প্রতি নিজেদেরকে অসম্মান করা ধন্যবাদ আপনার মনে হয় মনে আছে যে আমি খুব মানে সেই দিনের কথা মনে করলে আজও আমার গা শিবড়ে যায় যে যে গোলাম আজমের যেই দিন জামিন শুনানি হচ্ছিল সবকিছুর উপর ছাপিয়ে গিয়েছিল রাজ্জাক সাহেব তো বারবার বলছিলেন তিনি অত্যন্ত বয়স্ক লোক তাকে কোনোভাবেই কারাগারে রাখা ঠিক হবে না তো এখন অনেক ধরনের যুক্তির পরে যখন নিজামুল হক সাহেব বললেন বিচারপতি আমি বলছি রাজ্জাক মানে গোলাম আজমের যে আইনজীবী আইনজীবী হ্যাঁ হ্যাঁ আইনজীবী গোলাম আজমের আইনজীবী হ্যাঁ যুদ্ধ অপরাধীদের আইনজীবী তখন হোসনি মোবারক যদি তিরানব্বই বছরে জেল খাটতে পারে তাহলে গোলাম আজম কেন পারবে না এই দেশের স্বাধীনতার যিনি বিরোধিতা করেছে সুতরাং তাকে কোনো ভাবেই বেল দেয়া যাবে না বয়স আর্গুমেন্টের মধ্যে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা এটা আসলে মানে হচ্ছে আমি সেই দিন আমি বলেছি আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা যে গোলাম আজমকে কারাগারে নিতে হবে সেই জায়গা থেকে আমি বলবো টিপু স্যার আমিও আমার মতো যারা শুনেছেন এবং সেই অর্জনের জন্য গোলাম আজমকে কারাগারে নেওয়ার যে অর্জন সেই অর্জনের জন্য এই জাতি তাকে বহুদিন হাজার বছরের মতো করে তাকে মনে রাখবে এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের প্রাণ দিয়েছে তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটা পয়েন্ট 
मंडल मंडल अनुष्ठान कर इंट्रोडक्शन पर्व मध्य भाष्य सामान्य कि तब रखी जेहेतु मैसे आज के बोलो बांगलेश तारीखे आज के शत बर्षे श्रेष्ठ बांगाली जति जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मदिन प्रत्येक सतर मार्च उन्नार एक चार शत बार्षिकी जन्म शत बार्षिकी ऊपर से जगह आलाप करना के श्रद्धा निवेदन साथे से चले जा मोहन कुमार मंडल स्वागत आपके भविष्य अपने आसबें परिचय एवं समसामयिक बांगलेश तीन मिनट बोल जिलारामनगर उपजिला सुंदरबन और पास जन्म ही लीडार्स लोकल इनमें डेभलपमेंट एंड एग्रिकल रिसार्च सोसाइटी एरक एक संगठन आज है जरा माइक्रो फिनान्स नहीं क्या करें जरा सोशल डेभलपमेंटर क्या करें संगठन टाइम और निर्वाह परिचालक हिसाब से क्या कर पुरस्कार पे सर्वशेष दो हजार तेईस साल मध्यप्राच्य भित्तिक सबसे बड़ पुरस्कार पे सम्भ्रम हारिए तरफ सम्मान आगामीकाल सतर उद्यापन बंगबंधुर मिनट कथा बोल सूचक पा कि बंगबंधु के नेता मानी जर कथा त्रिश लक्ष मानुष जीवन पर बेसर संगठन मानुषा पोषण विशेषकर एस डिजि गोल लक्ष्य आज क्षमता बृद्धि पशापी उपकूल एलिकाय पानी तीव्र संकट रही है तीव्र पानी संकट निरसन विशेषकर एनजीओ गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर उन्नीस छियान्ब्बे साले जो स्टूडेंट छो तक शुरू कर तीन साल 
আমরা কাজ করি আমরা বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করি বর্তমানে আমরা সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট এবং ঢাকাতেও বেশ কিছু কাজ করছি আমার মনে হয় যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আমি আমার এইটুকু বললাম বঙ্গবন্ধু প্রতি যখন কথা বলার সুযোগ হবে डेफिनेटলি আমি বলতে খুব প্রাউড ফিল করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ঠিক এই সময়ের ভিতরে আপনি আপনার যে এটা সংক্ষিপ্ত না অনেক কিছু মূল জিনিসগুলো আপনি তুলে ধরেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা আমরা সব সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা করে থাকি তবে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি একটু বিলম্বিত হওয়াতে আমার যে চিরচারিত যে নিয়মটা ছিল সেটা একটু ভঙ্গ হয়েছে আমি দর্শকদের প্রতি ক্ষমা প্রার্থী সেজন্য আমরা সব সময় মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান করি এবং ধারণ করি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমাদের যে নিবেদিত শ্রদ্ধা সেটি সব সময় থাকে এবং থাকবে বঙ্গবন্ধু একজন যিনি না হলে বাঙালি জাতি স্বাধীন বাংলা পেতেন না আমার আমি যেহেতু ওয়ার্ক ক্রাইম লয়ার আমার কাছে অনেক কনসালটেন্সি আসে বিভিন্ন দেশের একটা সুযোগ আমি যে দেশে আছি সেখানে সব দেশের একটা কমিউনিটি থাকে তারা তাদের যেমন আপনার কুর্দিস কমিউনিটি যেমন ধরেন আরেকটি কমিউনিটি আছে যেটা ওয়েস্টে আছে আমি নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছি না কিন্তু ওনাকে নিয়ে আমি অনুষ্ঠান করেছি এরকম তিন চারটি যারা কমিউনিটি রয়েছে তারা তাদের দেশে তাদের নিজেদেরকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে চান এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে দেখতে চান এবং তাদের এই লড়াই কিন্তু সত্তর বছর হয়ে গেছে কারো আশি বছর হয়ে গেছে আমি যখন তাদের সাথে কথা বলি তখন আমি আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসটা বলি আমি বলি যে তোমরা শুধু পাঁচ মিনিট একটু আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসটা শোনো তো পাঁচ মিনিট বলতে গিয়ে কিন্তু আমি বিশ পঁচিশ মিনিট হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু শুনতেই থাকে শোনার পরে আমি শেষে বলি যে তোমাদের এই সত্তর বছরের আন্দোলন আর আমাদেরও বাঙালি জাতি যা চল্লিশ বছর আন্দোলন করেছে কিন্তু চল্লিশ বছরের এর আগেও বাঙালি বিভিন্ন দেশীয় আন্দোলনে ছিল এবং মূল ভূমিকা পালন করেছে ব্রিটিশের ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে বাঙালির ভূমিকা অপরিহার্য ছিল সবকিছু দেখে তারা বলল আসলে আমরা একজন বঙ্গবন্ধু পাইনি তুমি যে বঙ্গবন্ধু বলছো আমরা একজন বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে হয়নি বিধায় আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়নি আমরা স্বাধীন হইতে পারি নাই যে এই জাতিটা তাহলে তারা কিন্তু একজন বঙ্গবন্ধু পায়নি আমাদের আমাদের সৌভাগ্য বাঙালি জাতির সৌভাগ্য যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব বাংলায় আমরা একজন বঙ্গবন্ধু পেয়েছি এই বঙ্গবন্ধু শত বর্ষ না অনেক অনেক বর্ষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা গণতান্ত্রিক নেতা আদৌ আসবে কিনা একটা জাতিকে দিক নির্দেশন দিতে সেটি হয়তো আমরা দেখব না মনে হচ্ছে তাই আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন সবসময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে পনেরোই অগাস্টে যেভাবে নিধন করা হয়েছে ওনাদের প্রতি আমাদের সবসময় শ্রদ্ধা নিবেদন থাকে এবং আমরা মনে করি যে বঙ্গবন্ধু সপরিবারকে বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশকে ফুটিয়ে রেখেছেন এখনো আছেন আমাদের জাতিজনক বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনাকে কাজ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং ওনাকে এমন মুহূর্তেও দেখেছি যে উনি রাতে বই পড়েন নামাজ আদায় করে গিয়ে বই পড়েন শোয়ার আগে ঠিক সেই রকম মুহূর্তেও আমরা যখন ওনার সাথে গিয়েছি এক এগারো বাধা বাধাকে আমরা তো আজ্ঞা করিনি ওনার সাথে গিয়েছি ঠিক সেই সময় আমি পরের দিনই চলে আসব ওনাকে খবর দেওয়া হলো যে সে তো তাকে চলে যাবে ফলে এখনই উপরে আসতে হবে আমি কদম বুঝি নিলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা অনেকেই বলে যে কদম বুঝি নেওয়া অতি রঞ্জিত করা আসলে আমরা কাউকে দেখিয়ে কিছু করি না 
আজকে কথায় চলে আসলো বঙ্গবন্ধু কন্যার শরীরের বঙ্গবন্ধু রয়েছে যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন এখানে কোনো আপোষ নেই নেতিজনরা যদি নেতিবাচক কথা এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে প্রপাগান্ডা করে সেটি হচ্ছে তাদের রাজনীতির অংশ কিন্তু এমন কোন রাজনীতি করা যাবে না যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয় বা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্মান করা হয় না এবং যে জাতি নিজের অপমান করে সেই জাতির উন্নতি কে করতে পারবে কে করতে পারে पाकिस्तान तक सहायता कर उदाहरण मध्य सम्प्रति जदुघर परिदर्शन मानसाइनमेंट सरियार एक जन चक्षु चिकित চিকিৎসক এবং সার্জেনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে তিনিও জাদুঘর পরিদর্শনে উনি সরাসরি কাতার থেকে চট্টগ্রামে এসেছেন চট্টগ্রামে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর দেখতে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ দেখছিলেন আমি আমার মনে হয়েছিল তিনি বিদেশি কোথাও হবে যাই হোক পরে পরিচয় হওয়ার পর জেনেছি এবং তিনি সেই জাদুঘরে এটা যেহেতু জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর ওখানে আপনার আদিবাসীদের জীবন যাত্রা দেখতে দেখতে উনি হঠাৎ করে আমাকে আমি তখন পরিচিত হয়েছে ওনার কাছে অনেকক্ষণ অনেক বড় জাদুঘর ঘুরতে ঘুরতে একটা পর্যায়ে পরিচিত হলাম যে আমি আপনার সব আপনি কোথেকে এসছেন বা কেন এসেছেন কি উদ্দেশ্য বললেন যে আমি জাদুঘর দেখতে এসেছি হ্যাঁ আমি দক্ষিণ ভারত ঘুরে বাংলাদেশে এসেছি শুধু চট্টগ্রামের এখানকার পুরনো মসজিদ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং জাদুঘর দেখতে তো এরপর উনি লাঙ্গল দেখে বললেন যে এই যে লাঙ্গলটা আমাকে উনি ইংলিশে ভাঙা ভাঙা কিছুটা ভাঙা ইংলিশ যেহেতু চোখের সার্জেন উনি তো কাতারে আছে তিনি অরিজিনালি দামেস্কের তারপর উনি তার তার স্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার তিনি ছবি দেখালেন সাংঘাতিক হাইলি এডুকেটেড এন্ড লাইট ইন একটা ফ্যামিলি এবং তিনি বললেন এই যে লাঙ্গল এই লাঙ্গলটা থেকে এসেছে লাম বলছে আলিফ লাম উনি আমাকে লিখে দেখালেন বলছে দেখো এই যে ভাষা শব্দ বর্ণমালা এগুলো শ্রমজীবী যারা আদিবাসী বলছে এই যে তোমাদের আদিবাসীদের চিত্র আমাদের সিরিয়ার আদিবাসীরা ঠিক একই ছিল এরপরে তিনি গেলেন বই মেলায় তখন উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি সম্ভবত সেদিন বা মার্চের দু তারিখ বোধ হয় মার্চের দু তারিখ মনে হয় তো উনি বই মেলায় আমরা জাদুঘরের পরিচালক সহ গেছি বই মেলায় একটা ইংলিশ বইয়ের দোকান ছিল ইউপিএল উনি যেহেতু বাঙালি নন ইউপিএল এ বই দেখতে গিয়ে আপনার পাকিস্তানের আপনার হচ্ছে গিয়ে সেনা কর্মকর্তা সালিম সালেক বা এরকম একজনের একটা বই আছে যেটা ওনারা ওখানে স্বীকারুক্তি স্বীকারুক্তি তারা বুদ্ধিজীবী নিধনের স্বীকারুক্তিটা হ্যাঁ সেই বইটা আমি উনি বলছেন যে বই তো বলছে যে একটা বই আমি নেব তো আমি বললাম যে এই বইটা সে বুঝে ওয়ার্ড থমকে গেছে হঠাৎ বুঝছে যে ইন্টেলেকচুয়াল কিলিং তোমাদের দেশে উনি ওনার কোন ধারণাই নেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ কিছুই জানেন না বলছে ওয়াট ইউ মিন ইন্টেলেকচুয়াল কিলিং তোমাদের দেশে হয়েছে আমি যে হ্যাঁ পরিকল্পিত ভাবে ইট ওয়াজ প্রি প্ল্যান লিস্ট করে ইন্টেলেকচুয়াল ওই যে ওয়েট 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 তখন উনি বললেন আমাদের সিরিয়াতে আজকে যা দেখছো শুরু হয়েছিল তালিকা করে ইন্টেলেকচুয়াল কিল করে ইসলামিস্টরা মুসলিমরা বলছে আমাকে যখন মুসলিম শ্রেষ্ঠ জাতি বলে আমি লজ্জা পাই কারণ আমাদের দেশেও মুসলিমরাই এভাবে তালিকা করে আমাদের মুসলিমদেরকে আমি পালিয়ে এসেছি সিরিয়া থেকে এবং এখনো আমি লুকিয়ে থাকার মতো এখন কাতার সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আমি আছি বটে হাসপাতাল করেছি আমার দেশ আমার সমাজ আমার জনগণ তো হারিয়েছে সফল যে তোমরা জাতির পিতা পেয়েছো আপনার ওই কথাতেই এলাম জি সুমি খান আমার মনে হয় 
मोहन कुमार दादार प्रथम चले जा शमीमा अख्तर से द्रव्यमूल्य लागाम सरकार द्रव्य मूल्य द्रव्य मूल्य विषय ना विश्वास तोलार मत अवस्था पूर्ण मूल्य के नियंत्रण रखा जाने बंगबंधु रिलेटेड प्रधानमंत्री शेख हसना मन एक बचर पर प्रजन्म ताके श्रेष्ठ हिसाब से चेहरा जो बदले अनुधवन करते हम एक बचर पर देखते हैं सर्वशेष बला जाए उन्नी एक डेल्टा प्लान कथा बोलें एक बचर बांगलेश बचर डेल्टा प्लान उन्नी कर दिए समय से हमें थकबो ना क्योंकि डेल्टा प्लान अनुजाई देश चल रही देश के सोनार बांगला से आसले ही जाए बंगबंधुर जैगाटी आरोप एक नहीं जो सूझता होता हम बंगबंधुर जैगा शुद्ध एक जैगा बोलो सत ही मार्च मुखे शुने भाषण शुरार सर्वत्रे ना कि हमिलन बसिवलार मत कर मानुष एस जार गाए सैंडोगेज छो से सैंडोगेज पर चले आससे जे शार्ट पड़ा छो ना से भाव चले आससे जार हाथ लाठी छो से भाव चले आससे सरकारी कर्मकर्चारी स्वाधीनतार मुक्त नोट लड़ाई करते मुक्ति मानुषे नेशा धरिए दिए बंगबंधु से भाषण एक नेशा धरण भाषण एर भाषण मध्य स्वाधीनतार तात्पर्य निहित छो उज्जीवित करी के जथेष छो एबारे आसि पन्न्य मूल्य जो अपनी देखें ये एक महानायक महानायक नायक योग्य कन्ार देश से ही देशे पन्न्य मूल्य नियंत्रण करार जो सरकार के बेग पे हे गतकाल के कृषि विपणन अधिदप्तर उन्त्रिशी पन्नर एक तलिका कर दिए ये एक तलिका अनुजाई बिक्री करते हैं पन्नर मूल्य निर्धारण कर दिए गर माँस पुने सात टाक खासर माँस साढ़े नय टाक तपे ब्रयार मुरी हे एक पसठी टाक लेयार होता सोनाली मुरगी आढ़ाई टाक यम एक दाम धरे दिए दाम जो आज के रिपोर्टार पाठिए बजारे जे देखे आसो जो पन्न्य मूल्य जो बेधे दिल सरकार दाम यही दामे बिक्री हिना तो जो रिपोर्टार गए से मोटामुटी भलो रिपोर्टार से जेटा लाइव दिल से बलो जो दोकानी बोलना जानी ना गवर्नमेंट कख ये करिठी आसे नाई क्योंकि आपनी देखें ये दोकानी जो आर पन्न्य बिक्री कर पन्न्य बेड़े जाए दाम श्यम बजारे पेजर के जी जो एक टाक बेड़े जाए तक क्योंकि से दुई टा दाम बेसि बिक्री कर तरह से तक ये तथ्य चले आसे मूल्य बृद्धिट ए मनीटर सरकार सहज उपाय प्रत्येक बजारे एक कमिटी आरोप 
একটি কমিটি সেই বাজারের কাছ থেকে তারা তাদের মনিটরিং করে তারা তাদেরকে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস দেয় এবং তাদেরকে সব ধরনের সুরক্ষা দিয়ে বাজার কমিটি মার্কেট পরিচালনা করে মূল্য যখন সরকার বেঁধে দেয় তখন কমিটি অবশ্যই এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে আমার কথা হচ্ছে কমিটি এটাকে মূল্য বেঁধে দিলে সেই মূল্যে যারা বিক্রি করছেন আমরা বলি যে বাংলাদেশে একটি কুচক্রি মহল আছে যারা সব উন্নয়নে সব কিছুতে তাদের গাত্র দাহ হয় এখন জনগণ যদি মুক্তি পায় পণ্য মূল্য যদি স্থিতিশীল হয় তাহলে হয়তো জনগণকে আর এই সরকারের হয়তো কোনো আর জায়গায় দোষ ধরতে পারলো না যদি এই রকম একটি চক্রান্ত সক্রিয় থাকে তাহলে তো ইজি এন্ড সিম্পল যে যারা পণ্য মূল্য বেঁধে দিয়েছে আমরা দেখি যে কারা বেশি দামি বিক্রি করছে আমার মার্কেটের তাহলে যারা বেশি দামি বিক্রি করছে সরকারের যারা তারা তো অবশ্যই সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে বিক্রি করবে আর যারা বেশি দামে বিক্রি করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং এটি অবশ্যই প্রতিদিন কিন্তু আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে আপনি একটি ভ্রাম্যমান টিম আপনি পরিচালনা করতে পারবেন না আপনি এখান থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি সিস্টেম আছে যে একটি একটা মনিটরিং টিমকে বাজারকে দেখার জন্য একটা একজন ম্যাজিস্ট্রেট একটি টিম গঠন করা এবং সেটাকে কোন বাজারে পাঠানো হবে কোথায় কোন বাজার আছে প্রত্যেকটা বাজারে পাঠানো সম্ভব না কিন্তু প্রত্যেক এলাকায় একটি কমিটি আছে সরকার সেই কমিটিগুলোকে আপনি এবং বাজার কমিটি সেটা ইউনিয়ন পর্যায়ে হলে ইউনিয়ন পরিষদ দেখবে সিটি কর্পোরেশনে হলে ওয়ার্ড কাউন্সিলর দেখবে এবং সেখানে এবং সেখানে সরকারি 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 জন সরকারের রিপ্রেজেন্টেশনও থাকে হ্যাঁ তারা আছে আমার কথা হচ্ছে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেই বিষয়ে কিন্তু উপ উদ্বোধন থেকে একটা বাজার কমিটি আছে সুতরাং সরকার এই প্রত্যেককে প্রত্যেকের এলাকার দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া যে এই মূল্য আমরা বেঁধে দিয়েছি তোমরা এটা ঠিক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দেওয়ার জন্য আমাদের সময় শেষ হয়ে এসছে আমাকে এটাকে উপসংহার টানতে হবে তবে আমি যেহেতু অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবচেয়ে এখন দৈনন্দিন জীবনে যে বিষয়টি এই রমজানের মাসে মানুষের যে লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারটা চলে আসছে মানুষ অনেক কষ্টে আছে কিন্তু কথা হচ্ছে এই কষ্টের কারণ কি এমন কেউ যারা সরকারের কাজকে ব্যাহত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে যারা কি সরকারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য বিফলভাবে দেখার জন্য এই ব্যবসায়ী মহলে যারা উকি ঝুঁকি মারছে তাদেরকেও কিন্তু নির্ধারিত করা হওয়া উচিত এবং সেই বিষয়ে আমি কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাব যে ওই পর্যায়ে তৃণমূলে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এবং অবশ্যই আমরা জানি একটি সিন্ডিকেট এই বাজার মূল্যের ব্যাপারে কাজ করেন কিন্তু সিন্ডিকেটও কীভাবে করছেন কি করছেন না কোন অংশে কেউ সেই নির্বাহী ক্ষমতাটাকে কিভাবে অপব্যয় ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটিও দেখার একটি বিষয় রয়েছে জনগণের স্বার্থে সরকার আমি মনে করি জনগণের সরকার বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওনার ওনার নিবেদিত সরকারের নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কোথাও ভুল করার জন্য এবং না কামিয়াবি করার জন্য অনেক ব্যবস্থা করছেন সেটাকে ধরিয়ে দেওয়ার জনগণের তেমন দায়িত্ব রয়েছে জনগণ কিন্তু দায়িত্ববান হতে হবে জনগণকে সজাগ হতে হবে তখনই একটা ভালো সরকার সরকার কাজ করতে পারে দেশের জন্য এটি কখনোই আমরা আঙ্গুল দেখাবো না যে সরকার এটি দেনি ওটি দেনি ওটি দেনি কিন্তু আমার যদি কিছু করণীয় থাকে আমাকেও সেটি করতে হবে আমি চোখে যেটা দেখব সেটা সরকারকে জানাতে হবে এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে সরকারও ঠিক সেইটাকে রেসপন্ড করতে হবে আমি এই জায়গায় আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শত শতবর্ষের বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ওনার এক একশো চারতম জন্মবার্ষিকীতে ওনার জন্মবার্ষিকী শুভেচ্ছা জানিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ওনার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠান এখানে এতি টানছি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আবারও আমরা ঠিক এই সময় আগামী শনিবারে আসব আপনাদের কাছে এর মধ্যে আপনারা যদি কোনো বিষয় জানতে চান আমাকে টেক্সট করতে পারেন আমার 
ফোন নাম্বার টু এর আগে একটি এক বসিয়ে দিলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য দর্শক আমাদেরকে আজকে বিদায় দেন থ্যাংক ইউ আমরা